Hello. Hi, good evening. Hi. How are you today, Luis? I'm fine. Okay, great. Uh, did you work oh, today? Okay. Did you go to work today? Yes. Okay, how was your day? Was it a boring day, an exciting day? How was your day? Um, boring day. A boring day? Yes. Okay. <laughs> Did you uh, practice on the platform? No? Yes. Okay, that's good. What about you, Clarissa? How are you today? Clarissa, how are you today? I am tired. Tired. Did you work? Yeah. Okay, a heavy day. Yes. Oh, I'm sorry about that. Well, it's almost time to sleep, just the class, and then you relax. <laughs> Gracias. Okay. And the rest of you, Margarita, how are you doing today? Not bad, teacher. Bad? Not bad. Not bad. Ah, okay. That's nice. Uh, how was your day? That's good. Did you complete your homework? Any. No, some. <laughs> some? Okay. But it's something. <laughs> something is better than nothing. <laughs> That's nice. Okay, I see some of you are still getting connected. Uh, probably it's going to be difficult because it's raining. And that can be a problem for us, but we will try to do our best and develop the class, okay? Well, yesterday we were practicing about food and we uh, things that we usually eat for breakfast. An important part of English speaking is pronunciation. Pronunciation is really important. And um, that is one part that we have to study here, is the stress. Uh, we have previously studied about stress when we are pronouncing. Uh, most of the, when you're speaking in American speakers, they usually stress the most important words in the conversation are stressed, okay? En inglés es, um, el, cuando las personas están hablando, usualmente eh, tienden a, a hacer un poco de estrés. Cuando me refiero a estrés, estamos hablando de un poco de fuerza en la voz, en la pronunciación. Y a veces no es necesario que usted entienda todo, 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 cada palabra de lo que dijo, porque a veces nos frustra un poco el listening, ¿verdad? Porque decimos, no entiendo, habla muy rápido, lo que sea. Pero van a notar en este ejercicio de que las palabras más importantes llevan una fuerza de voz que en inglés se llama stress. ¿Ok? Vamos a escuchar acá. Y donde está el puntito es donde ustedes van a escuchar el estrés, esa fuerza de voz. Eso es en las palabras más importantes dentro de la conversación, en la pregunta, en la respuesta. Las palabras más importantes tienden a llevar ese estrés. Vamos a escuchar y ustedes van a notar eso. Page 60, Exercise 4, Pronunciation. Sentence stress. Part A. Listen and practice. Notice the stressed words. Do we need any eggs? 
Yes, we need some eggs. Do we need any lettuce? No, we don't need any lettuce. Okay, as you can notice, do we need any eggs? Eggs is the stress word. I am stress in the palabra eggs. Okay, do we need any eggs? En la respuesta, lo que importa es si sí o no, ¿verdad? Yes. Entonces ahí se escuchó un poco más fuerte. Yes, we need some eggs. So, those two words are stress. Yes, we need some eggs. Now in the question, do we need any lettuce? Okay, the word lettuce is the focus there. No. We don't need any letters. That's the most important thing. Let's listen again. Page 60, exercise 4, pronunciation. Sentence stress. Part A. Listen and practice. Notice the stressed words. Do we need any eggs? Yes, we need some eggs. Do we need any lettuce? No. We don't need any lettuce. Okay. I'm going to play it one more time and you will repeat when I pause the audio. You can do it Page at home. 60, exercise four, pronunciation. Sentence stress. Part A, listen and practice. Notice the stressed words. Do we need any eggs? Do we, Do we need, need any, eggs? any eggs? Excellent. Yes, we need some eggs. Yes, yes. we need some eggs. Do we need any lettuce? Do, Do we, we need, need lettuce? Yeah. Yeah. No, we don't need any lettuce. No, no, we don't need, don't need any letters. We don't need any letters. Okay, that's important. Intonation. As you can notice, there is a, a little stress when they are pronouncing, okay? That's important to know that. Well, then after that, the next exercise that we have is this conversation is to introduce the next topic, okay? This conversation that you can see the topic is fish for breakfast. Yeah, that's not normal, right? Do you have no. fish for breakfast? No. <laughs> okay, let's listen to the conversation and then we will practice it. Page 61, exercise six, conversation. Fish for breakfast? Listen and practice. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well... I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, uh, do you have any question about any new word or pronunciation vocabulary? No. No, all clear? Yeah. Yes. Yeah. Okay, just remember the difficult word, interesting. 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 Uh -huh. Interesting. 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 Uh-huh. And then another that sometimes is spelled as Japanese. 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 Uh -huh. Japanese. Japanese. I will send it the conversation so you can practice. I will send you the picture. Oh, 
Okay. Before I create this section, Ruth, we will practice pronunciation. Vamos a practicar pronunciación una vez más. Voy a poner la conversación y voy a ir pausando para que ustedes puedan repetir. Page 61, exercise 6, conversation. Fish for breakfast? Listen and practice. Let's have breakfast together on Sunday. Let's have, Let's breakfast, have breakfast together on Sunday. Sunday. Very good. Try to, uh, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que podamos y con la entonación. Estamos haciendo una invitación, entonces hay que sonar un poquito como emocionado. ¿verdad? Let's have breakfast together on Sunday. Let's have, Let's have breakfast together on, on, on Sunday. Sunday. Very nice. Nice job. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Okay. 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 Come to my house. My house. My, my, my family always has a Japanese-style Japanese breakfast on Sunday. Sunday. Very good. You're doing nice. Really? What do you have? Really? 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 What, do you what do you have? What do you have? Nice job. We usually have fish, rice, and soup. We usually have fish, rice, and soup. Nice job. Fish for breakfast? That's interesting. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Well, I never eat fish for breakfast. I never eat fish for breakfast. I like to try new things. Ok, very good. Aquí vamos a hacer como un, una unión, algo grande, para like. Aquí, para like. Para like. Para like. Ajá. Para like two things. Para like two things. Para like two things. Ajá, excelente. Este se pronuncia try. 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 Para like to try new things. But, but I like, like to try, try new, things. new things. Excellent. But I like to try new things. But I like to try new things. Ah, yes. It's a nice. Well, I like, well, I like to eat fish for breakfast, but I like to try new things. But I like to try fish for breakfast, but I like to try new things. Uh -huh. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Well, I like never like eat fish for breakfast. Well, I, like I, like I try, try new, things. new things. Excellent. Now I will create the group sections. Lo voy a poner en grupo para que practiquen con sus otros compañeros. Ya las mandé. Sí, ya se las mandé al grupo de WhatsApp para que puedan practicarla en grupos. Section groups. Click join o unirse so you can get in groups.
Okay, I see that most of you are back again, so we will continue. Okay, after you have practiced this conversation, we're going to study the grammar focus. It's about adverbs of frequency. You're going to listen to the audio and then we're going to define the meaning and the of each of them. Man. Page 61, exercise seven, grammar focus. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Okay, when we listen to the, the, uh, the word adverse of frequency, what is that? What does it mean, adverse of frequency? What is it? I don't know. Okay. Well, ellos son adverbios de frecuencia. Okay. Acá tenemos como algo solo um, a grosso modo. So I'm going to click this. Okay. I have this chart. Adverse of frequency. How can you use adverse of frequency? Vamos a ver ese chart. Los adverbios de frecuencia son como en español adverbios de frecuencia. Es para dar una idea de, de la frecuencia en que usted realiza o no realiza una actividad. Los que tenemos ahí están en este chart y hay un par que están más también. Ok, always, por ejemplo, always significa siempre. Ok, y tenemos acá este porcentaje que me indica el qué tanto por ciento. Estos son, se conocen como adverbios indefinidos. ¿Por qué indefinidos? Porque solo me da una idea no exacta de qué tan seguido sucede o no sucede algo. No es como decirle yo todos los días tomo café. Eso es exacto, decir todos los días. O si yo le digo, yo voy al doctor una vez al mes. Eso es bien exacto, decirle una vez al mes. Pero si yo le digo, I, y utilizo sometimes, I sometimes go to the doctor. Sometimes significa algunas veces. Por eso se llaman indefinidos, porque le dan una idea, pero no es exacta. Ahora, el tema es ese, adversa frequency. Cuando utilizamos always, hay que entender que es algo que pasa el 100% del tiempo, el 100% de las veces. Es algo que usted hace siempre. Como decir, I always, uh, si digo siempre oro antes de dormir. I always pray before bed. I always watch TV in the evening. Es el ejemplo que tenemos ahí. Quiere decir que esta persona siempre, toda la vida, no falla, siempre mira televisión en las tardes. Cuando utilizamos almost always, es como decir casi siempre. El 95% de las veces es un casi siempre. She almost always eats breakfast. 
ella casi siempre toma su desayuno. Puede que alguna vez no lo tome porque tuvo una reunión o porque se levantó muy tarde. Entonces, no sucede siempre. Ok, usually, usually significa usualmente. Entiéndase una frecuencia del 75% de las veces con usually. Y tenemos un ejemplo ahí. Michelle usually gets up late on weekends. Me da la idea que Michelle usualmente se levanta tarde los fines de semana. Usually gets up late on weekends. Often, often significa seguido. Como la mitad del tiempo, el 50% de las veces. I often do exercise in the morning. Now, sometimes, sometimes significa algunas veces. Entendiéndose un 25% de, de las veces o del tiempo. They sometimes go to a coffee shop in their free time. Mm -hmm. Seldom, rarely y hardly ever básicamente significa lo mismo, por eso están juntos. Seldom, rarely y hardly ever significa algo que sucede rara vez. 5% del tiempo, tal vez. I seldom see him, I rarely see him, and I hardly ever see him. El significado es el mismo. Rara vez. Solamente veces. una pregunta. ¿Y se puede no ocupar cualquiera de las tres expresiones? Seldom, rarely, o... O hardly ever. Hardly ever. Correcto. Cualquiera de los tres, el significado es el mismo, por lo tanto, no varía en la oración. Es lo mismo. Es ¿Puede ser tipo? en cualquier tipo de oración? Sí. Sí, el significado no varía. Uh -huh. Ahora, sí, never. Sí. Ok. Never significa algo que nunca sucede, 0% del tiempo. He never comes to class late. Él nunca viene tarde a clases. He never comes to class late. Okay. ¿Hay preguntas hasta acá? No questions. No questions. Eh, sí, tengo una cuestión. ¿Sí? Este adverbio de, fre de frecuencia siempre se va a utilizar después del... De, de lo que estamos hablando, después de, 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 de ay, ¿cómo se llama? Ok, me imagino que me quiere preguntar la estructura gramatical, si siempre va a ir uh, antes del verbo. No, no siempre. <ríe> ok, aquí tenemos el, eh, en las notas, le voy a hacer así para que acercarlo un poco porque la letra estaba chiquita y al final. Le puso mío. Perdón, pero eso fue ahorita. Sí me oyeron todo lo demás. Sí. Pero... <risa> todo lo demás, sí. Ok, ya me ha pasado varias cosas de aquí. Ok, um, usualmente van antes del verbo que van a describir. Usualmente van antes del verbo. Ok. Y algunas veces se pueden poner al principio de la oración, pero no todos. Los que se pueden poner al principio de la oración es sometimes, pero son unas excepciones que vamos a ver más adelantito porque estamos bien con el tiempo. Podemos detenernos un poco en este tema para no abrumarlos eh, con mucha información. Entonces, eh, las excepciones se las voy a dar después. Ahorita vamos a, a ver lo que es lo, 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 lo más común, no excepciones. Las excepciones tal vez las vemos el lunes, pero ahora no. Um, usualmente van antes del verbo que describe, pero en la nota 2 me dice que una, una oración con el verbo to be, acuérdense que es el verbo to be, Ser, Pero estar. estar. Pero estar. Y depende del sujeto, vamos a decir am, is, o are, ¿verdad? Am, is, o are. Cuando la oración es con el verbo to be, el adverbio va después del verbo. 
Vamos a ver unos ejemplos. Este cartelito que les acabo de mostrar se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Para, no, no se preocupen si no copiaron o si no le tomaron foto. Yo siempre se lo voy a mandar. Vamos a ver. Mm. Hay infinidad de verbos. Ok. So, podemos decir um, un ejemplo, una oración. Ahí. I never cook. I never cook. Um, breakfast. Okay, I never cook pasta for breakfast. Okay. En una oración uh, normal donde no utilizamos adverbios de frecuencia, yo podría decir um, I cook pasta for breakfast and that's okay. Pero si voy a meter un adverbio de frecuencia, lo voy a meter antes del verbo. Si el verbo es cualquiera que no sea hacer o estar. I never cook pasta for breakfast. Aquí está el verbo, entonces el adverb va a ir antes. ¿Ok? Cualquier adverb, sometimes, lo que sea. Pero si es con el verbo to be, el adverb va después. Como si yo quiero decir, ella está siempre feliz. Y is, ahí está el verbo. Ahora va el adverb, always. Is always happy. Okay. Este es el verbo. Y luego pongo el, el adverb. She is always happy. Ella siempre está feliz. Verbo, adverb. Aquí va al revés, adverb y verb. No sé si les quedó bien acá. Yes. Okay. Lo que pueden hacer es practicar y hacer oraciones en su cuaderno. En su tiempo, cuando tengan un espacio libre, hacer oraciones acerca de usted mismo, tratando de utilizar uh, diferentes adverbs of frequency. Por ejemplo, puedo tomar um, algo como sometimes, uh, decir I, sometimes. I sometimes drink milk in the morning. Ah, algunas veces tomo leche en la mañana. ¿Qué más puedo decir? Uh, uh, rara veces veo televisión. ¿Cómo puedo decir yo rara veces veo televisión? I rarely. O puedo decir seldom o hardly ever. I rarely. Ahora el verbo que es watch. Por lo que yo quiero expresar. I rarely watch TV in the afternoon, the morning, whatever. Ok, practico con sometimes, rarely, uh, seldom, never, cualquiera. Ahora voy a practicarlos con el verbo to be. Mm -hmm. ¿Cómo diría mi madre siempre está enojada? My mom, My mom is, is, always. is always excellent. My mom is always angry. angry. Ok. Mi mamá está siempre enojada. Ok. Y ahí voy practicando lo que les acabo de explicar. My mom is always angry. Mm -hmm. eh, Ahora digamos que el cielo, el cielo está algunas veces gris. El cielo es algunas veces gris. 
Is kind no, sometimes? No, is sometimes? Aha, uh -huh. is sometimes? Great. It's great. Aha, uh -huh. the sky is sometimes great. Ok, excelente. Y ya tenemos dos ejemplos con cualquier verbo y dos ejemplos con el verbo to be. Haciendo ese cambio en la estructura que con cualquier verbo, primero adverb y después verb. Si es to be cero estar, entonces es al revés. Primero el verb y después el adverb. Ok, traten de hacer eso en casa cuando tengan tiempito libre, hacer oraciones. Yo les mando lo que les acabo de poner ahí el cartel. ¿Ok? Y para un poco más de práctica, les puse esta hojita. Eh, porque a veces se nos olvida ay, qué significaba este B, este A, y cosas así. También tengo este, que es para la clase de ahora. Recordando, ¿verdad? Y podemos acá practicar un poco. Okay, we have the others. Let's repeat so we can practice pronunciation. Let's repeat. Always. 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 I always watch TV at night. I always, I always watch TV, watch TV at, at night. night. Almost always. Almost, almost always. Almost always. Almost always eats breakfast. She, she almost, almost, almost always eats breakfast. breakfast. Usually. 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 Mike usually gets up late. Mike, Mike, Mike usually gets up late. Often. 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 I often exercise in the morning. Sometimes, sometimes they sometimes go to Starbucks. They seldom. Seldom. I seldom see him. I seldom see him. Rarely. I rarely see him. I hardly, I rarely see him. Hardly ever. Hardly ever. I hardly ever see him. I hardly ever see him. Never. 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 We never come to class late. We never come, we never come, to, come to class, class late. late. Okay. We will uh, practice Filling in the blanks with some adverb or substituting some adverbs. I'm going to send you the picture. Le voy a mandar por ahorita la, la fotito de, de esto, de cuánto expresan las frecuencias, pero este igual después le voy a mandar el documento completo. Ok, en este ejercicio lo que van a hacer es um, contestar Ah, con el adverb que, que pasó aquí. Oh, Acá estamos. Ok. Por ejemplo, aquí dice, my brother is never sad. Si estoy diciendo que mi hermano nunca está triste, entonces, he is, y luego dice happy. El mejor adverb para ir a, he is always happy. Ok. La siguiente oración, la dos, dice, I was late for work only one time last year. Ahí estoy diciendo que solo una vez llegué tarde al trabajo. Entonces, I am, no puedo decir never, porque never es nunca. Hardly. Ajá, si solo una vez llegó tarde en el año, Sería cualquiera de estos tres, hardly ever, rarely, o seldom, porque solo sucedió una vez en el año. Entonces, es una probabilidad bien corta. Entonces, aquí podemos, I'm, I'm rarely late. Ajá, uh -huh. I'm rarely late. Podría ser, ok. So, I'm asking, les voy a dar un tiempo para que vayan viendo qué adverb podrían colocar ahí. Dándole sentido a las oraciones. I give you five minutes. 
or quizás más, ¿verdad? Quiero ver, son 12. Una ya está ahí, las dos también. Okay, I'll give you five minutes. Only write the number and the adverb.
Are you ready? Have you finished? Yes. Okay. Have the rest of you finished? Everybody? We're gonna check your answers, okay? Remember that in some cases, more than one answer is possible. Okay. Let's see. Okay. As you can see here in the answer keys, it's like in the number one, we have always. Number two, we had three options in number two. It could be hardly ever, rarely, and seldom. Lo que habíamos dicho que significa lo mismo, hardly ever, rarely, or seldom in number two. Number three, almost always. Number four, never. In number five, rarely, hardly ever. Okay, uh, number six, seldom, rarely, or hardly ever would be okay. Seven, always. Eight, never. Nine, sometimes. Ten, almost always. Eleven, usually. And twelve, it could be seldom, rarely, or hardly ever. How are your answers? ¿Cómo les fue? That's all good. Was it difficult? Más o menos. Más o menos. Ok, estamos empezando con el tema. Entonces, un más o menos ya es algo. <laughs> Porque lo vamos a seguir practicando, ok? Quizás el ejercicio estaba un poco difícil para empezar el tema, así que no se preocupen, porque vamos empezando con este tema. Los temas anteriores estaban como muy fáciles, ya vamos entrando un poquito más a lo más complicado. Ok, aquí teníamos los adverbs. Normalmente van así y como pueden ver lo, lo que les estaba explicando de la estructura, Primero el sujeto, luego el adverb y luego el verbo que va a escribir, luego complemento. Aquí tenemos sometimes al principio. Eso es lo que les decía de la excepción. Sometimes puede ir al principio de la oración. Solo hay un par de ellos que pueden ir al principio. No todos los podemos poner al principio, solo uno o dos. Ok. Uh, para preguntas, cuando le preguntamos a alguien, do you ever... Es que quiero saber si alguna vez, el ever es como dando alguna vez. Do you ever have fish for breakfast? ¿Alguna vez comes pescado por desayuno? Yes, I always do. Or you can answer, sometimes I do. O no, I never do. Siempre vamos a incluir un adverb of frequency en la respuesta también. Okay, let's continue with this other exercise. We have this. Put the adverbs in the correct places and then practice. For example, what do you, ahí tenemos una pregunta, what do you, y el adverb usually, what do you usually have for breakfast? Now, well, I, y luego tiene el adverb often, ¿a dónde pondríamos esto? We often have coffee on the stereo. Excellent. Well, I often, well, I often have coffee and cereal. Excellent. Then, do you eat breakfast at work? I don't ever. Do you ever? Do you ever? Do you ever? Excellent. Do you ever eat breakfast at work? Now, next, I have breakfast at my desk. 
Uh, uh, breakfast sometimes. I sometimes. I sometimes uh -huh. have breakfast at my desk. Uh -huh. I sometimes have breakfast at my desk. Sometimes puede ir al principio también, ¿verdad? I uh -huh. sometimes have breakfast at my desk. Sometimes I have breakfast at my desk. Okay. okay. Do you eat rice for breakfast? Vamos a usar usually. Do you usually? Do you usually? Better. Excellent. Okay, now the answer? No. Vamos a ver. Hardly ever. I have. hardly ever. I hardly ever have rice. Okay, nice. Vamos a practicar solo con esas tres preguntas. Vamos a, a, a hacer estas preguntas. Um, vamos a practicar un ratito. Um, Speaking, what do you usually have for breakfast, Nelly? What do you usually have for breakfast? I usually have... Uh, uh, I usually have beans, cheese, bread, and coffee. Another question, la otra sería... Do you ever, do you ever eat breakfast at work? Do you ever eat breakfast at work, Blanca? ¿Qué nos dijo que significaba ever? Es para preguntar si alguna vez, alguna vez usted come el desayuno en el trabajo. Alguna vez, do you ever eat breakfast at work? Yes. Yes, I, I always. Okay, I always eat breakfast at work. Or yes, I sometimes eat breakfast at work. Okay, good. Y la última sería: Do you usually eat rice for breakfast? Do you usually eat rice for breakfast? Mm, you can say, I hardly ever eat rice for breakfast. Ya he desayunado arroz en leche, entonces no puedo decir que no, never. <laughs> Pero ha sido rara vez. So, I rarely have rice for breakfast. Mm -hmm. That's speaking. A volunteer to continue? A volunteer? A volunteer? Ok, no los voy a poner en grupo porque ya nos queda poco tiempo, entonces quisiera escuchar algún par de voluntarios, alguien que le haga una pregunta a otro para ver cómo lo estamos haciendo. Me. Ok, Andrea. Háganle una pregunta a cualquiera de los que estemos aquí. Vladimir, Nelly, Blanca. Rayos. <risa> um, de las tres preguntas que estábamos acá. Ok. Why, oh, esto me eh, Sería la, de, la del café y el cereal. Las tres preguntas, quiero ver. What do you usually have for breakfast? Puede ser, what do you usually have for breakfast? Do you ever eat ever breakfast, eat breakfast at work? work? Okay. And quiero ver. Sorry. Clarissa Chacom. Uh, do you ever eat breakfast at work? Clarissa? Okay, Clarissa, do you ever eat breakfast at work? Clarissa? Okay, maybe Margarita. Margarita, do you ever eat breakfast at work? Sometimes. Sometimes, okay, great. 
Would you like to ask another question for another classmate? Um, no. Okay, another volunteer? Hola. Blanca, do you eat rice for breakfast? Mm, yes, I seldom have rice. For breakfast, excellent job. Continue. Another volunteer to continue? You did it, excellent. Thank you so much, continue. Hola. Yes, I have a question for you. Okay. Uh, what do you usually have for, the, for breakfast? I usually have beans, eggs, cheese, sweet bread, and coffee. Okay. It's a good breakfast. <laughs> yeah. Very complete. Thank you for your participation. Another Thank volunteer? You. Or no more volunteer? You've been doing good. Lo han hecho bastante bien. Mañana seguimos con este tema para reforzar y para ya empezar a, um, a hablar más sin miedo. Yeah? I know it's difficult at the beginning, but we still have time. Uh, tomorrow we have class, it's Tuesday, so tomorrow we will continue practicing this topic. We have finished for today. No sé si tienen alguna pregunta antes de continuar. Mañana seguimos con esto para, para reforzarlo. No questions. No questions. Okay, thank you for coming or for joining the class today and see you tomorrow. See you tomorrow. See you, tomorrow. See you, See you tomorrow. sleep well. See you. Thank you, you too. Bye. Bye. Bye.